Eu fiz um vídeo com os principais lançamentos de abril no mundo dos games aqui no canal e muitas pessoas vieram comentar sobre o No Rest for the Wicked. É um dos jogos que eu mais espero desse mês, talvez do ano. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um trechinho da live de apresentação do jogo. É um trecho mesmo, tá? Que são as principais partes que eu acho que vão ser grandes destaques desse game. O jogo sai agora no dia 18 de abril em Early Access. Uh, e vocês vão... Eu vou tentar pelo menos posicionar pra você que não viu nada do jogo ainda porque que o pessoal tá tão em Empolgado, né? Ele parece misturar o melhor de dois mundos ali, dos action RPGs, tipo Diablo, é pó e essas coisas, com é, uma gameplay mais responsiva no sentido de, de, de desafio, né? Então é uma pegada mais aí uh, Souls-like, né? Então é, a gente começa aí na intro do jogo, né? Como vocês podem ver, o visual do jogo é bem agradável, é bem interessante, né? Uh, a visão isométrica, ela dá um... Ela tem uma... Ela tem função, né? Às vezes as pessoas se confundem um pouco. Ah, não, mas o jogo assim não é bonito e tal, não. Ela tem uma função uh, que é você ter um jogo mais estratégico, né? É todo, toda a modelagem de jogos assim ela é totalmente feita, né? Então esse personagem aí, você consegue chegar perto dele, não sei se no jogo, mas o modelo dele é muito bem feito, né? Mas eles optam por esse ângulo pra passar um determinado tipo de coisa, né? Não é uma decisão artística uh, de qualquer maneira, né? O vídeo começa explicando um pouco sobre o mundo. Pelo que eu entendi, uh, esse, esse, esse looting que eles mostram aí está randômico. Eu não sei se eu gosto tanto do randômico. Eu gosto quando a gente tem um mundo totalmente desenhado à mão, né? É, mas eles falam que o loot majoritariamente está randômico. Talvez os itens especiais não estejam, né? Espada mais forte, esse tipo de coisa, né? A gente tem um diáloguinho aí do Captain Talvik. Nosso personagem claramente é um... Náufrago, né? Vou aumentar um pouquinho o volume. O jogo tá dublado, né? Mas não em português, a princípio. Ó, isso que é legal. Ó. Olha, olha o visual do jogo, mano. E olha o personagem como já mudou, né? Ó, ó percebe que as, as roupinhas... As skins dele vão mudando de acordo com as armaduras e tal, né? Bom, claramente, né? Ó, dia, noite, chuva, tudo dentro do mesmo ambiente, sabe? Então isso também é bem interessante, né? Olha que maneiro. We also engineered a very special way of rendering our top-down world, where you can always see so much further into the distance. Que é, vocês entenderam, né? Mesmo a isométrica, né? Ela tem uma visão our ampla para você ver o, o horizonte, né? Olha isso. Olha que decisão artística legal, né, mano? Tipo, de escaladas, né? De, de interação e tal. Cara, esse jogo tem muito potencial, cara. Muito potencial. E quem jogou, falou que tá incrível, mano. E agora a gente vai entrar na parte de combate, que eu também acho que é um dos grandes destaques. Vai ter três partes desse vídeo, tá? In order to overcome an opponent, you need to watch out for telegraph behaviors and then punish accordingly. Move set, né, que a gente chama, né? Você aprendeu os movimentos do inimigo. Spacing and weapon weight are incredibly important in Wicked's combat model. In the rest for the Wicked. O inventário tá lindo também, hein? Olha. And stats driven by RNG. E ó, e ele já muda a postura dele, né? Pra ter duas lâminas e tal, um ataque reto. Using this dagger, I'll have a hard time breaking this enemy shield. Let's try something different. Parece que ele tá dando parry, né? Aí, ó. Parryzão. If you time it just right, you can parry incoming attacks, allowing you to exploit an enemy's opening. Você vê que é um minion e tá descendo o cacete no, no, no demoísta, né?
Cara, olha o visual desse jogo, cara. Muito bonito. Aí as raridades, né? Unlike in other RPGs, they're not trash loot. We instead made those the most customizable. Blue items are rare. They offer only positive enchantments. Purple items are cursed. They offer very positive enchantments, but they also come with a cursed <coughs> enchantment. Gold items are unique. They are specifically handcrafted by our designers and offer unique enchantments. This rare claim we found has an enchantment that increases my focus gain whenever I deal damage. Então você vê, né? É, hoje se fala muito sobre a itemização de jogos, né? Um termo que vocês vão começar a escutar com mais frequência agora, principalmente porque Diablo decidiu mudar a sua itemização, né? Então a itemização é isso, é como que é o loot, como que é o drop de, co de coisas e tal. Um, e as pessoas estão começando a ficar incomodadas de ficar pegando muito lixo, né? Olha, essa espadada aí é, é, é delícia. It is then used to perform rune attacks. Let's drive off. Olha, olha o visual, mano. O jogo é muito bonito, pô. Eu recebi um comentário lá de um cara falando que o jogo isométrico ele jogava no Super Nintendo. Pô, qual foi, mano? Isso é muito bom, pô. Qualidade de, de gameplay isso aí, tá ligado? Tipo, e uma decisão artística diferente, tá ligado? Se todo jogo for over the shoulder, daqui a um tempo a gente não aguenta mais over the shoulder, mano. Over the shoulder, né? Aqui, a, aquela câmera acima do ombro aqui, né? Ó, ó os boss grandão. Layered on top of that, enchantments that drastically impact weapon behavior. In our deep rune system. All of this culminates in a weapon system that we feel is extremely fun and engaging and allows every player to create their own style of combat. Man, é muito legal, né? Tá maluco. Gear like armor, there is a wide range of options, each with their own design and attributes. The weight of such items. Falar um pouquinho de armadura, né? Movement in combat. For instance, If you opt in for a lighter, faster build, you can quick step out of enemy's way. Quick steps are fast and don't consume a lot of stamina. Eu acho que para me parece de ver a gameplay do jogo que é uma build leve, né? É a melhor possível. Those are slower and consume more stamina. For the rest for the wicked, we designed a soft class system. Instead of locking you into a character class, é bem legal também. You have to adhere to for the entire playthrough. We want you to have the flexibility and freedom to play as the type of character you want to, and even come up with character classes we haven't even thought of. So far, we've shown what combat looks like with a more melee focused build. Let's take a look at how combat changes. Magin, Magin, Magin Nojeira. This character build uses a two handed stab. We have three rune specials available. Blue, oh. Fireball, and Nova. Fighting Irado, né? enemies is always tricky. Ó, oh, você tem a noção de você tem a noção de onde todos os seus inimigos estão, tá ligado? Essa é uma das vantagens do jogo assim. Você tem que bolar uma estratégia de movimentação, de posicionamento, pô, eu adoro isso. Being able to create any character build you can think of through our soft class system and the randomized loot. All of these systems combine to ensure each playthrough. Então, isso é difícil. Vocês perceberam ali que a gente monta a build de atributos, né? Eles falam que quiseram deixar um esquema de build mais fluido, né? Ou seja, você pode meio que mudar de acordo com o equipamento, tal. Mas aí eu não sinto muito isso quando você tem um sistema desse, né? Porque você tem que ficar realocando pontos. Eu acho que o Dragon's Dogma, o ruim do Dragon's Dogma é que ele tira um pouco da da personalização de atributos, né? Mas o Dragon's Dogma 2 agora recentemente ele fez um método quando você troca de classe, seus atributos se adaptam, né? Não sei se também fazer um esqueminha de, de, de presets de atributos, sabe? O Ragnarok Origin faz isso, né? Então você tem presets de atributos, você pode adaptar o preset de atributos de acordo com o seu personagem, com o seu momento, enfim. Eu gosto. Olha essa boss fight, mano. Ó, movesetzinho tranquilo. Ó, 
bosses are also quite brutal in No Rest for the Wicked. They will punish every mistake you will make. But keep a cool head, make use of all of the skills you've learned, and you just might succeed. As you can see, No Rest for the Wicked is an Ele a arma, né? skill based game. Your gear greatly influences your power in battle, but whether you die or overcome the challenge is ultimately down to your skill. Cara, o jogo parece muito bom, cara. Não tem como. Tipo assim, o que pode dar de errado? Vamos, vamos também vamos virar a chavinha do pessimista aqui, né? O que pode dar de errado? É, a gente vai ter um Early Access, na verdade, agora, um acesso antecipado, né? Então, é, é mais um tempo para eles trabalharem. Eu diria que eles ainda vão trabalhar alguns anos nesse jogo, mesmo com ele em Early Access. Um... O que é bom, tá? Não sou contra isso. Uh, bom, beleza, acho que agora já é o final, né? Ah, não, ainda tem mais esse trechinho aqui, pode, pode crer. Mas o que, que pode dar de errado? Ele ser repetitivo, é, ele ser... É isso, ele ser repetitivo. Porque, tipo assim, vamos, vamos lá, vamos dizer que, tipo assim, pô, a história não é muito boa. Se a gameplay foi excelente, mano, dane-se. É... O sistema, o sistema de build parece simples, mas funcional. Então, assim, o maior problema é o jogo poder ser repetitivo, né? De novo, até pelo ângulo da câmera, a gente pode falar isso. Né? A, a, nesse trailer, realmente, tudo parece muito vivo e muito rico. Mas, às vezes, pode ser que, mano, você entre em toda a cabana e toda a cabana seja igual, sabe? Não sai em português também é um problema, hein? E os vão em controle sobre como o evoluir com o tempo. Vamos ver, não deve demorar muito para eles traduzirem, não. O Brasil tá abraçando muito RPG nesse estilo, né? Eu ajudei o Fillmore a construir seu Smithy. Ele agora vende melhor gear e também é capaz de upgradar a nossa gear para um nível mais alto. Isso é legal, né? Porque aí a gente, a gente vai ajudando o, o Ferreira a melhorar e tal. Investir recursos em Sacrament é tão satisfying e rewarding como investir recursos em. E isso é legal. São mecânicas que normalmente os jogos fazem muito bem quando fazem uma ou outra, né? Eles estão fazendo aquela mecânica de você investi investir na sua cidade, né? E isso te trazer recompensas de gameplay, né? Ah, que legal. Isso eu não lembrava, não. Pode ter sua própria casa. run. Through the dangerous area surrounding Sacrament. Maneiro, né? Moved in here, so it's a little bit barren. Let's fix that. Out on your journey, you'll be able to collect or harvest valuable resources, which then can be used to craft new gear, furniture for your home, or even make improvements to the town itself. Ah, foi lá pegar madeira na praia. Catch a fish, for example, and it can be cooked. Pescar. Mm, of course. But certain fish scales might even make for some fine arm. While I was on the shores of Sacra, I collected some pine wood. So now let's make use of that and make this place a little bit more cozy. Fez um baúzinho para guardar os itens. Housing is incredibly cool Aí, for the rest for the wicked. Since you're not constrained to a grid, you can come up with some really organic looking designs. Cara, como não apostar muito nesse jogo, cara? The table looks nice, but it's missing something. Ó, oh, até coisa em... Olha, mano. Ah, it's much better. While some items you can place in your house are just cosmetic, our goal is for most of them to be functional and have a gameplay purpose. With a range of properties to purchase and an incredibly flexible interior design system, we hope players will be able to find and design a unique place for them to call home. Olha, mano, se você não hype esse jogo, você é uma pessoa aí muito consciente, tá? E pouco emocional. Eu sou pouco consciente e muito emocional, né? Tem ainda o conteúdo de endgame agora. Uh, e aí depois acaba, né? Que eles anunciam o Early Access. Ah, 
However, since my last journey through here, Nif have overrun the local area. Presenting entirely new threats for me to tackle and resources for me to scavenge. The world of No West for the Wicked is constantly changing around you. And each time you visit a region, you'll be faced with a drastically different experience. Do nada. Do nada of it. Cara, eu gosto, eu gosto muito que esse jogo promete entregar, pô. <risos> you never really know what to expect. For those of you who asked about Endgame, yes, we've got you covered. While we don't want to give away too much at this point, once you reach the Endgame, you can enter the Serum Crucible. This is where you'll have to test your men against some of the toughest enemies within No Rest for the Wicked. Beleza. Então a gente acaba por aqui, porque agora é o anúncio deles do, do, do Early Access, né? Então, tá chegando. Eu tô hypado, obviamente que eu vou cobrir aqui o início dele, tudo que tem de, de, de possibilidade. Uh, já tentei entrar em contato com eles, ver se tem algum tipo de acesso antecipado. Não tive resposta, é, mas se eu conseguir alguma coisa, obviamente que vocês vão saber aí a partir da queda de embargos. Uh, ou se não, eu vou comprar o jogo e trazer aqui normalmente, tá bom? Então podem ficar tranquilos. Uh, no mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve para mais conteúdo de No Rest for the Wicked, porque eu vou trazer ele aqui no canal. É nóis, tamo junto, um beijo, até a próxima. Valeu.